，土豆地雷一点零，土豆地雷二点零，土豆地雷三点零。哇哦，这么多土豆地雷，你们肯定不知道它们有什么区别。土豆地雷阳光消耗二十五，原始土豆地雷阳光消耗五十，传送土豆地雷阳光消耗七十五，一点零种植需要十四秒，冷却时间二十秒。二点零种植完成需要五秒，冷却时间二十五秒。哎，三点零种植立即完成，但需要反应三秒，冷却时间二十秒。哦，这么看来，一点零确实是该淘汰了呀。一点零攻击范围只有单个。二点零的范围是三乘三哦。三点零的范围也是三乘三哦。还会传送到最前排，血量最高的三只僵尸一起爆炸。一点零的攻击范围也完败了。只见仙人笑，难分救人祸。一点零大招优先往最后排，所以多置两颗地雷。随意，有多随意啊？这么随意、啊，真够随意的。虽然我二点零的大招是比较随缘的，往后排丢两个地雷，但因为我范围广，所以中奖的概率会比较大。你也是真够随缘的。三点零没有大招，真的吗？为能量到死都不吃。但他没有那么快爆炸，所以看起来好像会有大招的样子。也许是像樱桃炸弹一样，没有大招的一次性植物吧。我不用大招也比你们强，我的传送从不随缘，也从不随意，永远遵循最靠前、最靠左、血量最高的三只僵尸，无论我人在哪。三点零比我们机灵多了，确实是科技改变生活呀。但三点零面对我们的天地飞行僵尸，表现会如何呢？啊、三点零面对僵尸。三个版本的地雷面对巨人僵尸，有人能秒杀吗？当然不能啦。当然没了能了。